Por que, que ele não responde as suas mensagens? Quando você está conversando com um homem por mensagem de texto, não tem nada pior do que aquela terrível tela branca, aquela falta de uma resposta. E quanto mais tempo leva para ele responder, costuma ser muito pior o seu sentimento. Você fica pensando, poxa, por que, que demora tanto? Eu não aguento mais esperar. E a resposta pode não ser tão ruim quanto você pensa. Vamos tentar enxergar pelo lado bom. É, se você está falando com um carinha novo, ou se você já está num relacionamento mais sério, ou alguma coisa no meio do caminho, é tentador achar que os caras são uns babacas, ou que eles são canalhas, quando eles não respondem as mensagens. É fácil pensar isso. É fácil você pensar que quando ele não responde a mensagem, que eles estão fazendo um joguinho com você, ou que eles simplesmente nem gostam tanto assim de você. Mas saiba que existem diversas outras explicações para o fato de um cara não estar tá te respondendo. E a coisa não é necessariamente tão ruim como esse pior cenário que você pintou aí na sua cabeça. Primeiro de tudo, ele realmente pode estar tá ocupado. E essa é muito fácil de acontecer. Porque se ele estava te respondendo imediatamente, e aí do nada ele para e leva um milhão de anos para cada resposta, provavelmente era isso que aconteceu. No caso, não é que ele do nada passou a te rejeitar, vou ignorar ela. Mas outras coisas podem ter acontecido, então você devia dar o benefício da dúvida para ele. Não fica obsessiva com isso. Fica para nós. Se a situação fosse inversa, se você não, você não gostaria de que, de repente, se você ficasse ocupada e parasse de responder o cara, ele tivesse esse mesmo comportamento com você? É? Então, outra possibilidade é que ele não saiba o que dizer. Isso acontece muito, tá? Especificamente dependendo do que você enviou para ele, é, ele pode estar tá na dúvida, ele pode estar tá sem uma resposta. Às vezes, foi uma pergunta mais profunda, ou foi uma pergunta que não ficou tão clara para ele, ou alguma coisa sobre que ele não queira falar. Enfim, existem alguns tipos de assunto que são mais fáceis de serem resolvidos numa conversa real. Aí, nesse caso, deixa quieto por enquanto. Espera que ele vai te contactar de novo. Então, assim, resumindo, não força a barra. Outra possibilidade que simplesmente a conversa pode ter se esgotado. Ao contrário do que acontece numa conversa ao vivo ou por telefone, muitas vezes, é, é, via mensagem de texto, a conversa acaba esfriando, né? Ela pode acabar e uma das partes pode achar que não. E isso é um ruído muito ruim. Por que, que isso é importante? É porque você precisa prestar atenção no tom das mensagens. Se a última mensagem que ele mandou foi curta ou não tinha muito assunto, então deixa quieto por enquanto. É mais uma possibilidade. Vamos lá. Qual é essa possibilidade? É que ele realmente não está interessado. E essa é a possibilidade que te preocupa, é, mas que, para ser muito sincero, ela não é a mais comum. Então, se ele não está interessado, ele espera que você entenda o que ele está dizendo nas entrelinhas, ou do que ele não está dizendo nas entrelinhas. Se ele não te responde, você, teoricamente, tem que entender isso. Então, nesse caso, você certamente vai notar alguns sinais nas respostas dele. Por exemplo, elas vão se encurtando ao longo do tempo ou no intervalo entre elas acaba aumentando muito. É, é isso, tá? Ele vai aumentando até parar. Outro sinal é que ele está parecendo apenas educado. Se você está mandando emoticões, piadinhas e recebendo mensagens que você mandaria para os seus pais, então isso não é um bom sinal. Uh, outra possibilidade aqui é que você enxerga na quantidade de mensagens. Essa aqui é culpa sua. E é a forma mais comum de fazer um cara parar de mandar mensagem para você. Ele está até interessado, ele gosta de falar com você, mas você simplesmente não deixa que qualquer conversa acabe e você fica mandando mensagem o tempo todo. Isso acaba sufocando ele. E aí já dá para ver que isso é complicado, né? Ele vai acabar perdendo o interesse. Então a dica nesse caso é dar um passo atrás, é deixá-lo iniciar a conversa. Se ele gostar de você, ele vai fazer isso. E aí você vai poder responder, vai poder continuar a conversa. Não sufoca ele, não precisa. Então as principais causas são essas. E para a maioria delas, a solução é sempre a mesma. Deixar quieto por um tempo, dar um espaço. Mandar mensagem o tempo todo, cara, nunca é uma boa ideia. Deixa esfriar por uns dias ou por algumas horas. Deixa que da próxima vez que vocês se falarem, vai ser mais especial. 
Então, uma última coisa. Se o seu relacionamento for mais sério e ele para de mandar mensagem do nada, você provavelmente vai precisar sentar com ele e ter uma conversa sobre o que você espera de comunicação entre vocês. Nada de ficar nervosa ou exaltada, brigar. Porque não é que vocês estejam errados, mas é bom deixar as coisas bem claras, inclusive do que é esperado de cada um. Porque isso pode ser uma fonte de problemas, esse ruído na comunicação. Então tá aí. Esses são os principais motivos pelos quais ele para de te mandar mensagem. E antes de encerrar, eu queria te pedir para deixar aquela curtida no vídeo e se inscrever no canal. Ah, também para apertar o sininho para não perder nenhuma dica nova do canal. Beleza? Beijo grande e até a próxima.